Hi, hi! Another recipe vlog na naman tayo. This time, easy stir-fry vegetable lang, lang ang gagawin natin. I'm having a Chinese sword lettuce. I stir-fry ko siya sa uh, in can black beans na fish. Yan ang aking Chinese sword lettuce. So, in Chinese at ang tawag nila is Yao Ma Choi. I'm not sure if I pronounce it right. And then I have this black bean fish. Na sardinas, na dried fish siya, na sardines in black beans. Then I have chopped garlic. Ganyan siya, o. Oh. Black beans. Maalat-alat na yung ano na to, na sardinas na to. Igigisa na natin yung ating garlic. And then yung ating canned fish, black beans. Pabilisan lang to. Itong sardis na to, pwede rin siyang ano, panggisarin yung garlic chives na may, yung may flour sa top. Pwede rin igisa dito. Itong gulay na to, hindi sa kagaya ng lettuce na sobrang lambot or nag-water siya masyado pag ginisa mo siya. This time, itong vegetable na to, kahit luto-luto na siya, may crunch pa rin siya. So, ito madali ang luto lang to. Naturally, magtutubig siya. That's it. Ito na ang ating Chinese sword stir fry in black beans. Another recipe vegetable na yan. Pandagdag sa vegetable recipe. Kung kumakain kayo ng spicy, pwede nyo palang ano, pagkata, pag i-garnish ng chili on top. Our next is bisang tauge. This is a stir-fried bean sprout. Na may tofu siya. Yung dry tofu. And some sliced pork. This is a Chinese celery. The, the easiest way for me is this. Para lang ma... ma ano, ano ko siya. Parang yung string-string siya. Pinupok-pok ko. Tapos i-slice ko siya. Hindi ko na siya yung hinihimay-himay pa. Kasi maghihiwa-hiwala yung mga strand ng, ng Chinese celery. Slice of ginger. Ah, syempre, ang ating garlic. Ini-slice ko lang. Kasi parang pag sinerve mo, madali siyang alisin. <laughs> Yung pork ko is yung bumibili ako sa, sa market. Yung nahanap ko yung malambot na pang stir fry. So, in-slice ko lang siya as a julian slice or uh, matchstick style na, na size. Then, yung marinate ko muna to ng light soy sauce. Chicken powder. Sugar. At saka, ano lang, white pepper. And a little bit of oil. Pwede rin sesame oil. Isa set aside lang natin to. Pwede na marinate lang to ng 30 minutes para maganda kung isang oras. Mas malasa siya. Same as our, our dried tofu. I-slice lang natin sila parang matchstick or julian slice. Sa 
So, sa isang kilong tauge, dalawang dry tofu, tapos siguro uh, dalawang stem ng Chinese uh, celery. Ang ating chili pang garnish lang ito. Hindi siya hindi ito spicy. So, pansin nyo lahat ng ano, yung mga yung mga sahog, uniform sila sa size ng tauke. Parang pahaba lahat. Parang matchstick style, ganun. Umpisa na natin yung pagkikisa. Unahin muna natin yung uh, garlic at saka ginger. Igigisa muna natin yung ating uh, meat. Pansin nyo guys, ang init-init ng aking wok. Ayan, nalagyan na natin yung ating meat. Sisip. Stir fry muna natin. So, pag nilagay nyo yung meat nyo, huwag nyo basta halo ng halo lang. Hayaan nyo muna mag-crispy yung bottom niya o manutuluto yung bottom niya bago nyo haluin. Ayan. In Chinese stir-fry cooking kasi, uh, importante yung wok na gagamitin nyo or ginagamit nyo. Uh, especially kung iron yung iron ang ginagamit nyo na wok, uh, kailangan yung alagaan. So, after yung ginamit or after yung winosh, kailangan pahiran nyo siya ng konting mantika sa isang sa kitchen paper and then takpan nyo para hindi siya magras sa katagalan. Like, kung hindi nyo naman siya masyadong ginagamit, Ang tendency kasi noon is magra-rush siya. I mean, or kakalawangin siya. So, ang ano doon, ang tip ko lang talaga is alagaan niyo yung wok niyo. In stir fry kasi, masarap talaga magluto pag ginagamit mo is iron wok. Especially sa mga meat or sa sa noodles. Kasi yung lasa nang parang medyo sunog-sunog siya. Pero yung, yung bang... Yung kasi tagus yung ano niya, yung init niya sa wok mo. So, pag, pag alam mo nang tansyahin yung init, or alam mo kung kayo mo hinaayan o lalakasan yung apoy, uh, okay, okay na. Kasi dati ako takot na takot akong gumamit ng wok. Parang pili ko masusunog ko lahat ng lulutuin ko. And then sa katagalan is, nung alam ko na timplahan yung init at paano kung kailan ko siya hinaayan yung apoy ko or lalakasan yung apoy ko, para hindi masunod yung niluluto ko. Isa-set aside ko muna to. Nagkwento ng nagkwento. Isa-set aside ko muna to. Hinugasan ko muna yung wok ko. Kasi yung, um, hindi ko siya pwedeng diretsong iluto yung yung bean sprout ko sa wok ko kasi meron siyang, may, may itim-itim siya. So, ayoko yung itim-itim na yung pinag, pinaglutuan ng pork. And, Kailangan ko na i-separate yung niluto kong pork kasi um, matubig yung bean sprout. So, magiging watery siya. So, ang gagawin ko is, i-stir fry ko separately yung tauge. Then, after that, i-ano ko. Pag luto-luto na yung tauge, doon ko lang ibabalik lutuin yung, ano ko, yung aking uh, meat. So, this dish is a uh, cold dish. So, hindi siya pwedeng, pag nilut, pwede siyang iluto ahead of time. And then, pag sinerve niya siya, hindi na kailangan init. Eh. Talagang kinakain siya ng, ng, ng cold. And, um, magtutubig at magtutubig siya. Kasi ang beans pa talaga magtutubig at magtutubig. Yan. So, ang pag nagtubig siya, alisin, alisin na lang yung konting watery parang ganun. Simple lang to, patis. Lalagyan mo lang ng timpla yung ating ano, yung ating sprout. Ito hinahinayang ko muna mag-dry yung sprout bago ko ilagay yung ano ko, yung aking meat. Uh, 
Ayan, light soy sauce, pampakulay. Ganito lang kasimple yung ating tauge. Yung aking ahabi, nagluluto sa kabilang stove ng noodles. Guys, if you like this recipe, please do subscribe po and like and share. Maraming salamat!